So I will pose the first question, and then, of course, if you want to ask something to Luca. Italiano, lo traduci? Okay, how did you prepare yourself for this role? Eh, ah, aspetta, perché era tanto che non lo vedevo. Quindi è eh, oh, un anno. Second, che give me a second, because I haven't seen the film in a while. Eh, Ti piace ancora? Molto. You still like molto. it? Very much. Very much. Yeah. <laughs> eh, No, e come mi sono preparato? E, mh, eh, ci siamo, mi, mi sono incontrato con Paolo eh, che mi ha raccontato l'idea, ho fatto dei provini naturalmente, prima da solo, poi con Antonio, eh, con, con, con Tony. Con te, sì. e, mh, e, la cosa bella è stato fare delle, del, del, naturalmente con, eh, degli incontri prima abbiamo fatto degli incontri dove abbiamo letto la sceneggiatura più volte e, e lì eravamo... Hai collaborato, hai scritto anche qualcosa per la sceneggiatura? No, no. Did you write anything? No. Eh. Uh, well, I mean, to prepare, first of all, I met with the director, uh, Paolo, uh, he talked to me about the idea uh, for the film, I had to audition, of course, first alone and then together with Tony, and, uh, and then, you know, we got together for a few readings of the script. Però ecco, una cosa bella perché Paolo è un regista che dà molta energia e in questo caso io mi sentivo molto libero, c'era cioè una, una fiducia grande nei miei confronti. E la battuta ti ho cercato tanto mi è venuta a me in quel momento, quindi questo ti volevo... Ecco, una, una frase. Ecco. Uh, in risposta alla domanda, did you write any of this yourself? Well, uh, Paolo is someone, uh, Paolo Virci, the director, gave me a lot of energy, he made me feel very free, and he trusted me. So that one line, I've been looking for you forever, that was a line that I came up with. I think that, Fe <laughs> I think that Tony or Federica, is, she's wonderful in the film, but she's yeah. not a professional actress, she's a singer. And yeah. she became sort of an actress here. How was working with Tony? Uh, Consider that you are a professional actor. Thanks. <laughs> um, no, è, è, è stato bellissimo. Io ho detto tante volte che, che molte volte mi sono attaccato in modalità treno a delle cose che, che faceva lei, perché ci siamo aiutati molto. E secondo me lei si è comportata assolutamente da attrice professionista, nel senso che poi lei è una musicista, quindi è abituata a, a lavorare con le persone, a creare un'organicità un, un eh, artistica, non so come... Um, well, actually, you know, uh, I, it was great working with her. No, she's not a professional actress, but she is a performer, she's a musician. Um, she knows how to uh, work with other people, work together with them, create some harmony around herself, uh, and I had to follow her lead sometimes. Before the question from the audience, I would like to ask you, where are you from exactly? Roma. No, I ask Roma. this because in the film, his Tuscan accent is quite beautiful. Yeah. Congratulations. Thanks. <laughs> so, questions? Yes, please. Do you, the question was, do you see the character, your character, Guido, as a kind of modern saint, offering unconditional love, faith? You know? Yeah, but just ma ma your character would? One second. Yeah. yeah, yeah, yeah. Yes. <laughs> and um, no, because, because um, in, in Italia, è stato paragonato a un eroe cavalleresco. Questo è. Uh, in, in Italy, actually, they compared it more to a chivalric hero. Ma sì. Um, sì, ha un suo, non so, un suo modo di agire particolare. Al alcune, cose, pardon, eh, al alcune cose sono state anche difficili da capire de del personaggio, de alcune piccole cose come per esempio quando dice mi dispiace dopo che, dopo che 
che lei gli confessa di averlo tradito. E, ecco, quel mi dispiace era abbastanza particolare, maschilmente. So, uh, so um, well, he's a very peculiar kind of guy. I mean, uh, just take the example of when she uh, confesses to him that uh, she's cheated on him and he says that he's sorry. And uh, that's a very hard kind of line to understand. Prego, in prima fila. Let me repeat the question, how the character is close to Luca. Chiedo, Massimo. Sì, no, dire che, che, che si avvicina a me è un bel complimento, eh, forse mi, mi farei un bel complimento. Um, non lo so, alcune cose sicuramente sono mie, no? perché tutto passa, no? Io se, se lo faceva lei era un altro tipo di, di guido, sempre... Eh, quindi alcune cose sicuramente sono le, 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 le mie, quali? Una timidezza sicuramente, anche una gentilezza. Poi c'è la mia signora che mi guarda, me. sto facendo dei complimenti. So, well, I mean, I think to say that I'm similar to him is a real compliment. Um, so, of course, um, just by my interpreting the character, he's going to be like me, just as if you had done the character, he would be a little bit more like you. So, uh, in what ways uh, am I like him? A little bit shy? Uh, uh, the kindness, I think, the gentleness of the character? Did you know the book La Generazione by Simone Lenzi before shooting the film? Sì, sì. L'avevi già letto? L'avevo letto. Avevano che ancora non era pubblicato prima del... Sì, è, è un libro che, che mi ha aiutato perché era pieno di, di, di d'amore, proprio gocciava da, dal libro. E, però questo, ecco, forse una cosa per, per continuare, che sta per farmi ancora un po' più dei complimenti, è che c'è un po' di, di questo forte amore. È una cosa bella che, che un po' sarebbe bello, è bello da seguire, che seguo, sto dicendo delle follie. Non traduciamo questo. Chi ha capito? So, um, I, I read the book, the book hadn't come out at the time that we were making the film and I, it helped a lot, I liked it, it was just drenched with love. And, um, and I think that uh, this is what struck me the most, just the explosion of love inside of it and inside of this character. Yes, Mario. Uh, no. so the question was, was it her first time acting and was it yours? No. <laughs> no. I can say that Luca in recent Lei years was the protagonist of uh, Saverio Costanzo, the Solitude of Prime Numbers, and he just sì. played a role in Paolo Sorrentino, uh, La Grande Bellezza. Yeah, it's a small but beautiful role. And actually, I would like to ask the difference in direction among these filmmakers. Be, no, How would you define them? Saverio, Costanzo, Paolo Sorrentino, ah. and Paolo Vizzi. Beh, tre grandissimi registi. Però, diciamo, ecco, i primi due ho una conoscenza più intensa, diciamo, lavorativamente parlando, anche umanamente. Anche perché sei il protagonista di due no, dei tre film. No, per carità. Però, sì, il... Ehm, e anche con Paolo, diciamo, per quel... Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino eh, però sono tre grandissime personalità e mi ritengo molto fortunato di aver lavorato con loro. I think that they're, they're all three of them are great directors. The first two I've worked with very intensely. You know, I know them uh, better and I've worked more closely with them than with Sorrentino. But I think all three are great personalities and I'm very lucky to have worked with them. We have time for a couple of questions. Yes, someone over there. C'è una very sì, sì, facciamo ah. un attimo. C'è una persona all'ultima fila. Yes. Uh, did you have any worries that you couldn't really be Guido in the film? Um, 
Ma il, il, primo, il primo ostacolo era quello del dialetto, che mi faceva un più paura di tutto, perché, non so, mi capita delle volte, ecco, si, si legge un, un copione e, e ecco, in questo caso non avevo fatto difficoltà a divertirmi leggendo il personaggio. Il dialetto mi spaventava tantissimo, perché, ecco, quello era un, un grande imbroglio che bisognava fare bene. I think the, the, the toughest thing, uh, the real sticking point, was doing dialect. I mean, I, I enjoyed uh, reading the, the character in the script the first time, but what really terrified me was the, uh, was the dialect, because that's a really uh, tricky thing to pull off. We have time for a final question. Was someone here? Signora. Sì. Ah, prego, prego, signora. Um, uh, the woman said that uh, the comment is that I really like the film because it's a love story with two young, uh, very good looking people, whereas so many of the romantic comedies that we see are about uh, the middle aged people. Do you agree? Also, I agree. Why? In a country like Italy with so but many But the problem is people, people in middle age or not <laughs> good looking people? <laughs> <laughs> Sorry. per questo reason. Sono d'accordo, ma non so, sì, ma poi per esempio io sono, ecco, non so perché mi è venuto in mente c'è cioè questa trilogia che a me piace, che è il film um, che sono stati Before Midnight, uh, Before the Sunrise. Uh, ecco, quello con c'è un po' per tutti gusti. Cominciamo dai giovani e finiamo a meno giovani. Quindi Well, I, that sort of uh, brings to mind a film that was with Julia Delpy and, and Ethan, Ethan Hawke. Ethan, Oak. Ethan Hawk, uh, before midnight, after midnight. Before the sunrise, after before lunch. Sunrise. Uh, the, uh, okay. <laughs> Everything. A very final <laughs> question. Thank you. Risposto, but uh, the question is about the question seeing is a sequel of this movie. Ah, if there's a sequel. Yeah. Every every blessed day. Yeah. <laughs> <laughs> you have to ask to Paolo. What the every 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 blessed day. The next blessed day. Yeah. This is. It's time to go. Thank you very much for coming. Thanks. At 9:15 we have La bella addormentata, Dorman Beauty by Marco Bellocchio. See you later. Thank you. <laughs>